。大家好，我是爱说真话的 Tiger。大家应该记得红米上个月官宣了一个新系列吧？首批搭载骁龙8 S 进三芯片。只不过当时暂时还不知道新系列具体叫啥。就在日前，小米总裁卢伟斌官宣了新世年新系列首座 Top 三，这款手机将于2024年4月正式发布。新机代号小旋风，据悉 Top 三将拥有旗舰规格、重塑终端性能格局。那么红米 Top 三的硬实力如何？定价多少？老规矩，和 Tiger 一起来盘。先来聊聊新系列命名，其实 Turbo 也不是什么陌生的词，之前的红米 Note 12 Turbo 就已经出现过了，现在只不过是脱离 Note 系列而已，只不过这个数字还真就有点摸不着头脑。谁家第一款产品从三开始呢？就算是加上 Note 12 Turbo， 这也不过是第二款而已，所以让人很难不往一加 S 3和 S 3 V 的方向想，毕竟这两家这段时间确实吵得很凶。小米总裁卢伟斌前段时间也明确表示，接下来红米专注对标 S3， 名字对标一下，似乎也没啥毛病。回到正题 ，Turbo 系列的加入，并不代表 Note 系列消失。根据红米官方发布的全新产品阵容，目前旗下一共有四个系列 ：K 系列科技性能旗舰 ，Turbo 系列新生代性能旗舰 ，Note 系列打造终端体验标杆，数字系列高频之入门机。估计之后 Note 系列。应该也不会再出死磕性能的机型了，主打体验，比如 Note 13 Pro 加这种，就是典型主打体验的机型，性能中规中矩，但屏幕、影像和质感可圈可点。K 系列的一后缀版本目前的消息也是暂时搁置 ，K 8 0系列首批只有8进3和8进4版本，对应 K 8 0和 K 8 0 Pro。这样一来 ，Turbo 系列自成一派就很合理了。关于即将发布的红米 Turbo 三，性能方面已经确定有骁龙八 S 进三加持，实际性能比一加 S 三 V、骁龙七加进三略高，比骁龙八进二略低。之前我们实测过一加 S 三 V 电竞模式，跑原神讯弥陀半小时平均五十八点三帧，各位可以参考下。目前这个版车上已经出现了红米 Turbo 三的跑分数据，单核得分一千九百八十一分，多核得分五千五百二十六分。设计方面，红米 Turbo 三正面继续采用无支架直屏，上左右边框都挺窄的。至于中框和背板的材质，之前一家高管吐槽过，塑料手机就是不知道有伤的话可不可信。在侧边按钮的设计上，红米 Turbo 三并未采用常见的凹陷式电源键，这种改变可能是为了实现更加流畅的侧边触感和一致性。此外，这种设计选择也可能预示着屏下指纹识别技术的加入。这将为用户提供更加便捷和现代的解锁方式。剩下的配置就等红米预热了，应该马上就要开始了。价格方面，早半个月的一加 S 三 V 都一九九九了，红米不至于比这还高吧？泰哥预计可以做到一千七百九十九。除了红米之外，这个月还有很多新机也值得关注，比如说可能会和红米 Turbo 三正面 PK 的 Realme 和 i q 新机。性能方面，真我 GT Neo 6 SE 将搭载定位相近的骁龙7 Plus 进三芯片，但比性能更顶的是屏幕。前几天 Realme 整了一场屏幕发布会，确认真我 GT Neo 6 SE 将采用京东方8 T L T P U 面板，优势是功耗低、闪烁低、更平滑，六千尼的峰值亮度更是遥遥领先。这种面板之前只有高端机型，真我 GT Neo 6 SE。是目前已知定位最低的机型，高管甚至表示这是四千以内最好的屏幕，所以预算不多，又在意性能和屏幕的朋友盯准了。设计方面可以参考这张渲染图。要卷性价比 ，i 酷也完全不虚 ，i 酷 G 九系列已经官宣四月发布，最高搭载骁龙八 S 进三芯片，也就是红米 Turbo 三同款。更巧的是 ，i 酷也相中了 Turbo 这个词，顶配版可能叫 i 酷 G9 Turbo。除了骁龙8 S 进三 ，i 酷 G9 Turbo 的电池也很猛，据说会有 6,000 毫安时，非常少见。屏幕方面 ，LCD 档又得难受了。
阿库基九 Turbo 以及搭载骁龙七进三的 i 库基九标准版，预计都是1 5 K 分辨率的 OLED 屏幕，只有定位最低的 i 库 Z 九 X 才是 LCD， 并且是1 0 8 0 P。整体来看，这个月的新机确实是有点东西，大家喜闻乐见的终端性价比大战又要开始了。面对前狼后虎的局面，红米 Turbo 系列能实现破局吗？话说回来，在小米冲高成功之后，空余出来的终端市场基本都靠红米这个独立子品牌覆盖，这让红米身上的担子变得更重，需要应付的竞品也变得更多。同为子品牌，宜家数字系列、爱酷数字系列和真我 GT 可有都算得上是真正意义上的次旗舰，集影像、性能、屏幕等配置都比较均衡，定价也刚好卡在主品牌旗舰机型的覆盖不到的区间里。但红米的 K 系列。不仅要承担起覆盖四旗舰市场的重任，还要保证在两千元左右价位里有性能定位的机型，这使得 K 系列变得有些不上不下，在市场竞争中变得被动。红米和一加之间的矛盾本来就多，互相也将对方数为劲敌。一加的产品线布局基本上就是对准红米各系列而来，比如 S 瞄准 K 系列标准版、S Pro G 机 K 系列 Pro 机型等。但去年一加推出来 A 三 V。只用不走寻常路的终端机型，即更关注设计、质感和手感等维度的产品，让红米突然迷失了方向。一加的打法虽然不算太礼貌，但效果还是非常显著的。对于普通消费者而言 ，A4 标准版和 A4 Pro 之间配置有明显的差异，在这两款机型上做选择也非常简单，但红米就会因布局了太多机型而显得有些混乱。相较之下 ，i 酷则用更简单的 SKU 完成了多个市场的布局。i 酷目前只有三个系列，分别为高端市场的数字系列、中端市场的 Neo 系列和性价比机型 Z 系列。消费者只需要看前缀，就能大概了解哪款产品适合自己。更巧妙的是 ，i 酷并不会在中端机型或是入门款机型上做越级配置。简单来说，假如你的需求是影像表现出色，那么数字系列会是唯一的选择。对于红米而言，将 Turbo 系列独立出来，一方面能让 K 系列有更广阔的空间，往次旗舰层级靠拢，或是直接放弃以后追的两千元卡价位机型，从而获得更强的市场竞争力。另一方面 ，Turbo 系列能够满足对性能有高要求的用户，完善红米在终端市场的产品布局。那么问题来了，在接下来的终端性价比大战中，你看好红米 Turbo 三这款新机吗？对比两米和 i 酷新机，红米有优势吗？欢迎在评论区留言分享你的观点和建议，让我们一起探讨这款备受瞩目的科技新品。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。